Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Tallarandoi mama ne karikramani ki swagatam, su swagatam. And mama full josh ga orna iroz. Ah, anni jepta reti. Okay, full josh ga orna ni mottar kaiti. Enni kata mama adhe kira anni good news le orna. And me rela orna ru. Saturday po indi, Sunday po indi. मंडे वे टू डेस एम चेस्मा अभी रुटीन जीवता रुटीन कार्यक्रम टू डेस एला गो एटो असले अर्थम कावे अलागे फ्रईडे साटर्डे सड़े वे जनरल आनंदमे का इं दुपूम इगड़ू हाफ हाउस मेटन इवन मन चाहे उ कदा इक निजु का सलव दुरी हापीग उन्नाम बैठक वा मं मूवी चूसा चेपे पर्वे ओख रोजना कहींसम एंजा चेयल ने फ्रईडे रोजे निवनिंग दिंपा ये दिंपा चाहिए अड़के वे एंड यहजुट का रे का चाल पुटन रोजल पुटन रोजल विषय चपाली मुझे कमल हासन कमल हासन गारी न कमल हासन गारी पुटन रोज शुभाकांक्षेना मन तेल एनआर रेडियो तरफ ना आने विश्व नमल हासन गारी पुटन रोज शुभाकांक्षेना मेनी मोर् हापी रिटर्न आफ द अलगे माटल मंत्रिड़ त्रिविक्रम की पुटन रोज शुभाकांक्षेना हापी बर्डे टू यू सर अटे इपड़ी अम्मा गुरी सिग्ग पुटन रोज विषय चुनाव सिग्ग अब महेश सिग्गड़े हीरोवरा अ इनके मैं हईट को मैं पर्सनल की सो अका की मेनी मोर् हापी रिटर्न आफ द सो अका की पुटन रोज तेजेसा त्रिविक्रम श्रीनवास गारी पुटन रोज शुभाकांक्षा कमल हासन गारी पुटन रोज शुभाकांक्षा अंड त्रिविक्रम ग वीलिदर ने बेटी सिम दीस्ते मस्त कमल हासनेमो अनुष्का शे अनुष्का शेटि की फादर इक नैन अनुष्का इधर हीरो हीरोस्ते मस्त अब एम सिग्पड़ना अटे एदी आना के तक हीरो की तक मं मैं हईट मं पर्सनल मं मुदा हीरो ओके अंड अलगे इंका मिगता विषया चाल उ अलगे मुझे प्रशांत की पुटन रोज शुभाकांक्षा सर्प्रेज़ का मन को मेसेज पड़ता सो प्रशा के कार्यगार मेनी मोर् हापी रिटर्न आफ द डे फ्रम तेलू एनआर रेडियो तरफ अलगे विपरीतम सली स्टार्ट बेडीट कमो का अभी तीस चल पड़ता मन परस्थित डिफरेंट चल की इन कष्ट अलगे मुक् मुखम अभी मगलोक मंजी अंत यून स्टार्ट युवर डे नईस् वे मंच जोक चुप्त और दर वस ग्रूप अच्छे वाट्स ग्रूप ओ पदे मंदी अंदर सारी कलकोनी मालाकोनीकरन परचय से निर्णय मंच हॉटलों कल कल अंदर ए असल असल मैं वाट्स फ्रेंड्स अंदर कल सब्रेटेकदाजे मंजी हॉटल की त्रेस हॉटल के फुल कुमार 
మంచిగా భోజనం చేశారు వాళ్ళకు కావలసినటువంటి ఫుడ్ అంతా తెప్పించుకున్నారు అయితే హోటల్ సర్వర్ వచ్చేసి బిల్లు తీసుకొని వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత ఆ పదిహేను మంది అసలు ఏమనుకుంటున్నారా నాకు అర్థం కాదు నేను పే చేస్తాను బిల్లు నాకు హ్యాపీగా ఉంటుంది ఈరోజు మీకు బిల్ పే చేస్తే అని చెప్పేసి ఒకడంటే ఆ పదిహేను మంది కూడా ఏ నేను కూడా పే చేస్తా అని చెప్పేసి గుడవ పడ్డా సరే ఇక ఓటల్ యజమాని కొంచెం నా బాపత అనమాట అంటే మావా మనసులాగా ఆ హోటల్ యజమాని చాలా ముచ్చట పడ్డాడు ఎంత ముచ్చటగా అనిపిస్తుంది మీ అందరినీ చూస్తుంటే నిజంగా ఈ పదిహేను మంది వాట్సాప్ గ్రూప్లో పరిచయం అయిపోయి మా హోటల్కి వచ్చేసి బోన్ చేసి బిల్లు కట్టడానికి నేను కడతా నేను కడతా నేను కడతా అని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నారయ్యా మీ అందరిని చూస్తే చాలా ముచ్చట వేస్తుంది అయితే ఇక లాభం లేదు ఒక పోటీ పెడతాను నేను మీ అందరికీ హోటల్ చుట్టూ ఎవరైతే ముందుగా పరిగెత్తి ఒక రౌండ్ కొట్టి క్యాష్ కౌంటర్ దగ్గరకు వస్తారో అతనికి మాత్రమే బిల్లు కట్టే అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను నాకు చాలా చూడముచ్చటగా ఉంది ఈ హోటల్ చుట్టూ పరిగెత్తుకుంటూ ఒక రౌండ్ కొట్టేసి క్యాష్ కౌంటర్ దగ్గరికి ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళే బిల్లు కట్టండి నాకు మీ మీ అంటే చూడముచ్చటగా ఉంది బిల్లు ఎవరు కడతారు ఏంటి ఓకేనా ఇక నేను విజిల్ వేస్తాను స్టార్ట్ చేయండి వన్ టూ త్రీ గో అని చెప్పేసి బిల్ వేశాను విజిల్ వేశాను విజిల్ వేస్తే ఏమైంది ఇప్పటికీ మూడు రోజులైంది ఇంకా ఎవరు రాలేదు క్యాష్ కౌంటర్ దగ్గరికి పరిగెడుతూనే ఉన్నారు పరిగెడుతా హోటల్ బిల్ కట్టేటప్పుడు మాత్రం చాలా డిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేస్తుంటారు కొందరు కొందరు అంటే అందరు మనలాగా దిల్దారు ఉండరు కదా హోటల్కి వెళ్దాం హోటల్కి వెళ్దాం అంటారు హోటల్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక మెల్లగా బిల్లు ఎక్స్క్యూజ్ మిస్ సార్ యువర్ బిల్ ఈజ్ రాడీ అనగానే హలో చెప్పరా చెప్పరా వినపెడతలేదు బయటకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు ఒకడు పోతాడు ఒకడేమో ఇంకా చేతులు కూడా కడగడాలా అని అంటే చేతులు కడిగాడు అనుకో మళ్ళీ పర్స్ తీయాల్సి వస్తుంది కదా అలా ఒకరు ఒకరోమో అటు ఇటు చూస్తూ ఉంటారు లాస్ట్కు మనం ఎవడు కట్టేటట్లేదురా బిల్లు అని చెప్పేసి అరే ఏంట్రా బిల్లు కట్టే ఆలోచన ఉందా ఎవరికైనా ఏంటి అంటే కట్టరాదురా నువ్వు ఏమైందిరా కలిసి కానీ కొన్ని 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 చోట్ల అలా కాదట అందరు కూడా బిల్లు ఒక పదివేలు అయింది అనుకో ఐదుగురే ఉన్నారనుకో ఓ తలా ఓ రెండు వేలు వేసేసుకుంటారు అయిపోతుంది మళ్ళీ మనం చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కానీ బిల్లు కట్టడానికి గిన్ని కథలు పడతారని చెప్పి తెలియ ఇప్పుడు మూడు రోజులు ఆయన తిరగబట్టి వాళ్ళు ఒక్కడు కౌంటర్ దగ్గరకు వచ్చింది లేదు పే వేసింది లేదు విపరీతంగా ఉరుకుతూ ఉన్నారు ఓకే ఇంకా చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడుకుందాం ముందుగా కమల్ హాసన్ అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది అలాగే అనుష్క శెట్టి అనగానే ఏం గుర్తొస్తుంది సో తొందరగా ఎందుకంటే కేవలం ఇంకొక ఫార్టీ మినిట్స్ టైమే ఉన్నది నాకు ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఆర్జే పద్మజ గారు ఈరోజు నుండి షో చేస్తూ ఉన్నారు ఆమెకి కరెక్ట్ టైంలో మనం ఎయిట్ థర్టీకి ఇవ్వాలి కాబట్టి తొందరగా కాల్ చేసి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయండి కమల్ హాసన్ అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది కమల్ హాసన్ గారు నటించినటువంటి ఏ మూవీ అంటే మీకు చాలా ఇష్టం నాకు మాత్రం కమల్ హాసన్ అనగానే ఇదిగో ఇది గుర్తొస్తుంది ఎన్నిసార్లు అండ్ మా ఫ్రెండ్ పెళ్ళిలో ఒక విలేజ్ జరిగిందనమాట ఎక్కడంటే ఇది ఇది నాకు తెలిసి ఒక పెళ్ళి ఎప్పుడైంది వాడిది ఓ పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం అనుకుంటా వీడిది మాత్రము గోదావరి కని వాళ్ళది మాత్రము మంచిర్యాల సో ఇక ఆ సింగరేణి అమ్మాయి అనమాట ఆమె చక్కగా పెళ్ళి జరుగుతూ ఉంది నన్ను డ్యాన్స్ చేయమన్నారు అక్కడ నేనన్నా నేను నాగిని డ్యాన్స్ చేస్తా అన్నా అరే నాగిని డ్యాన్స్ అందరు చేస్తారు రా నాగిని డ్యాన్స్ అందరు చేస్తారు రా నువ్వేదన్నా వెరైటీ చేయి అన్నాడు అంటే మా కట్ట తీసుకొని రా రా అన్న ఎందుకురా కొడతావా ఏంది అంటే నేను కట్టె తిప్తాను మావా సో అంతకంటే ముందు మా ఫ్రెండ్ పెళ్ళిలో ఏమైందంటే 
ఇలానే ఆ కట్టె పట్టుకొని ఇలా 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 మొత్తం వెనక నుండి ముందు నుండి అది నుండి ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నుండి రైట్ హ్యాండ్ నుండి అలా అలా తిప్పుకుంటూ 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 చక్కున కుచ్చుకుందండి అంటే అప్పుడేం కుచ్చుకోలేదు ఇంకోటి వచ్చేసి ఇంకొక ఇంకొక కట్టి ఇచ్చాడు నాకు లెఫ్ట్ సైడ్ నాకేమో ఒకటే కట్టెతో తిప్పడం అవచ్చు ఒక చేతి తొట్టి రైట్ హ్యాండ్ తోటి ఇంకోటి వచ్చేసి ఇంకో కట్టి ఇచ్చేసాడు అప్పుడు డ్యాన్స్ చేయకుండా పరువు అయితట్టు ఉంది మళ్ళీ ఆ పెళ్లి కూతురు ఏం ఫ్రెండ్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఆ మహేష్ అనే ఒక్క వచ్చాడు ఆయన కట్ట తిప్పుతూ ఉన్నాడు వాడికి అసలు కట్టనే తిప్పరాదు ఏ లేదు వాడు చాలా మంచి డ్యాన్సర్ మహేష్ నువ్వు అట్లా మాట్లాడద్దు అని చెప్పి సరే ఇంకో కట్ట తీసుకోరా మహేష్ అనగానే అరే ఈ కట్ట తిప్పకుంటే పరువు అయితే ఎట్లా చేద్దాం ఇవ్వండి అని చెప్పేసి మామూలుగా అటో కట్ట ఇటో కట్ట పెట్టుకొని ఇక నేను తిప్పుతూ 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 ఉన్నాను మధ్యలో ఈ కట్టే ఆ కట్టే తగలడాలు అంటే ఒక కట్టే ఫిమేలు ఇంకో కట్టే మేలు ఉన్నట్టుంది అక్కడ వెనక తాకడ ముందు అవి మొత్తానికి అయితే రెండు గుచ్చుకున్నాయి నాకు అప్పటి నుంచి జీవితంలో ఇంకెప్పుడు మనం కట్టితో డ్యాన్స్ చేయద్దు అనుకున్నాం దాని తర్వాత ఒకసారి ఇట్లనే పెళ్ళి ఇలా నాగిని డ్యాన్స్ చేద్దామని చెప్పేసి నేను మామూలుగా జేబులో ఉన్నటువంటి ఖర్చీఫ్ తీసి ఒకటి ఒక కార్నర్ నోట్లో పెట్టుకొని ఇంకొకటి ఒక పాములాగా వేసి డ్యాన్స్ చేశాను నాలాగా ఇంకోటి పాముకి డ్యాన్స్ చేస్తున్నాడు అక్కడ వాడమ్మ ఫుల్గా తాగాడు నేనేమో మామూలుగా వంగి అలా కాళ్ళ మీద కూర్చొని అలా అలా డ్యాన్స్ చేస్తున్నాను అతను మొత్తం కింద పడుకొని అసలు పామన్న అన్ని మెలికలు తిరుగుతుంది లేదని వీడు అన్ని కొన్ని వేల మెలికలు తిరిగింది అక్కడ అయితే ఫ్రెండ్స్ అండి ఏం చేస్తున్నావు రా వాడు చూడు మొత్తం కింద పండి బోరుతున్నాడు నువ్వేం చేస్తున్నావు అని సరే నేను కూడా కింద పండుకొని బురదామని చెప్పేసి నేను ఇక వాన్ మీద పడి వాడు నా మీద పడి మొత్తానికైతే ఓ రెండు పాములు కొట్లాడుకున్నాడు కొట్లాడుకున్నాడు అప్పుడు ప్రేమగా తీ తీసుకున్నటువంటి నా మొబైల్ కింద పడిపోయింది ఏ ఇక ఆ రోజు నుంచి ఈ పామ్ డ్యాన్స్ వద్దు ఏమొద్దు ఆ మధ్య మధ్యలో వాటర్ తీసుకొచ్చి పోసిరా నాకు ఎందుకు పోసిరో ఇప్పటికీ అర్థం కాదు సరే అని చెప్పేసి ఇక ఆ పామ్ డ్యాన్సు కట్టె డ్యాన్సులు ఇవన్నీ కూడా తీసేసి ఇప్పుడు డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటే తీన్ మార్ స్టార్ట్ అవుతుంది తీన్ మార్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఒక ఫుల్ బాటిల్ మన చేతిలో ఉందనుకో దాన్ని పైన కొట్టేసి దాన్ని కింద కొట్టేసి చేతిలో బాటిల్ లేకున్నా ఒక గాజు గ్లాస్ మన చేతిలో ఉన్నట్టు ఇట్లా పోసేసి దాన్ని మళ్ళీ ఇంకా సోడా పోసేసి అది చేసి ఇది చేసి ఏక్ చేసి మనం తాగేసి అక్కడ పడేసినట్టు అంత ఒక భ్రమ ఒక మైం లాగా చేశానన్నమాట దానికి మంచి అప్లాజ్ వచ్చింది అండ్ అలాగే మీరెవరైనా గిన్నీస్ బుక్ రికార్డులో ఎక్కాలనుకుంటున్నారా గిన్నీస్ బుక్ రికార్డులో ఎలా ఎక్కాలి ఏంటి అంటే బుక్ ఆ బుక్ మీద ఎక్కడం కాదు మీరెక్కడ దొరికారా బాబు అరే ఎవర్రా మీరంతా గిన్నీస్ బుక్ ఎక్కడ ఉంటే అది కాదు బంగారం గిన్నీస్ బుక్ ఎక్కాలంటే పన్నెండు పాయింట్ నాలుగు సున్నా సెంటీమీటర్లు పెంచాలి ఎస్ చైనాకు చెందినటువంటి యూ జైనాక్సియా అనే ఒక మహిళ రెండు వేల పదహారులో తన కనురెప్పల వెంట్రుకలను పన్నెండు పాయింట్ నాలుగు సున్నా మీటర్లు పెంచి గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డును సాధించింది అనమాట అంటే ఒక స్కేల్ లాగా స్కేల్ కంటే కొంచెం పెద్దది ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ ఉన్నది తాజాగా యూ జైనాక్సియా తన కనురెప్పలను మళ్ళీ ఇరవై పాయింట్ ఐదు అంగుళాల పొడవు పెంచి గతంలో ఉన్నటువంటి రికార్డును తానే బద్దలు కొట్టేసింది ఆమె వరల్డ్ రికార్ ఆమె వరల్డ్ రికార్డ్ సంబంధించినటువంటి వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతుంది మనిషి తలుసుకుంటే సాధించలేదు ఏది లేదండి అదేంటో అర్థం కాదు ఇన్ని సంవత్సరాలైనా నా కను రెప్పలు మాత్రం పెరగట్లేదు ఈ పిల్లకి ఇరవై సెంటీమీటర్లు ఎరా పెరిగాయి ఏంటి సో అంటే కొందరికి దేవుడికి దేవుడు కొన్ని కొన్ని వాళ్ళకి ఎలా చేస్తారనమాట అలాగే చాలా రోజుల తర్వాత హీరోయిన్ అనుష్క శెట్టి మళ్ళీ వెండి తెరపై సందడి చేయనుంది ఈరోజు స్వీటీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆమె కొత్త సినిమా పోస్టర్ విడుదలైందనమాట యూవి క్రియేషన్స్ బ్యానర్ రూపొందుతున్నటువంటి చిత్రం చెఫ్ డ్రెస్లో వేసుకొని వంట చేస్తున్నటువంటి ఫోటోను రిలీజ్ చేశారు యాక్చువల్గా అనుష్క గారు ఒక మంచి యోగా టీచర్ అట తర్వాత తెలిసింది స్వీటీ అనే పేరు 
మన మన గురువుగారు పెట్టారనమాట ఎవరు పూరి జగన్నాథ్ గారు పెట్టారనమాట మైక్ ఇస్ స్వీట్ ఇస్ స్వీటీ అని చెప్పేసి సో అట్లా ఆమె యోగా టీచర్ నుండి ఫస్ట్ ఏదో ఒక మూవీకి నాగార్జున గారి మూవీకి డాన్ అనుకుంటా డాన్ మూవీకి ఈవెంట్ సెలెక్ట్ చేశారనమాట అప్పుడు ఇక మెల 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 మెల్లగా ఒక ఈరోజు ఒక పాపులర్ హీరోయిన్కి స్టేజ్కి ఎదిగిపోయింది ఆమె అండ్ బాహుబలిలో ఆమె నటనకి ఒక అద్భుతం ఒక విశ్వరూపం అది ఎస్ మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు మాట్లాడదాం హలో నమస్కారం సార్ బాగున్నా నమస్తే యాదగిరేనా మంచిగా నేను చాలా బాగున్నా నువ్వు కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటా ఆహా నేను కూడా మంచిగానే మునుగోడులో మొత్తానికి అయితే అటు ఏజ్ గెలిపించినావు కదా ఏంది సార్ ఇయ్యాలి రేపు డబ్బులు తోటి పని అంత డబ్బులు తోటి పని అంటావా డబ్బులు లేకుండా ఈ ప్రపంచంలో మనం దేనినైనా కొనొచ్చా డబ్బులు లేకుండా డబ్బులు లేకుండా మనం ఏదైనా సాధించుకోవచ్చా ప్రేమ అభిమానాలు తప్ప ఏం కొంటాం సార్ డబ్బులు లేకుండా అవునా డబ్బుల తోటి కూడా కొనొచ్చా ప్రేమ అభిమానాలని కొనలేమండి డబ్బుల తోటి కానీ ప్రేమ అంటే ఆప్యాయత ప్రేమ అనేది ఉండాలి ఓకే సో మొత్తానికైతే అటెండ్ చేసి మునుగోడులో టీఆర్ఎస్ ను గెలిపించిన బాగానే ఉంది ఎక్స్పెక్ట్ చేసినావా రిజల్ట్ అవే వార్తలు ఎన్నవా మునుగోడులో మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కాల్ చేసిన ఏం సంగతి ఎట్లున్నది ఏంది అంటే అయ్యో మహేష్ చాన్ను లేదు రా రాదు ఇంటికి అని చెప్పి వాళ్ళు ఎప్పుడు విలువలేదు వాళ్ళ ఇంటికి ఎప్పుడు విలువరు వాళ్ళ ఇంటికి అంటే పాపం వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంటో మరి తెలియదు మనకు అరే ఎప్పుడు పిలిచిన రావేంది బిడ్డ నువ్వు మహేష్ రా రాదురా మీ బేబీని తీసుకొని రా రాదు అని చెప్పేసి అంటే నేను అన్న ఎందుకు ఎందుకు పిలుస్తున్నారు నన్ను ఏంది ఏమన్నా స్పెషల్ ఉందా అంటే ఏం స్పెషల్ లేదు ఇక బాబాయ్ నీ కోసము అదేదో తీసుకొస్తా అంటున్నాడు ఇదేదో తీసుకొస్తా అంటున్నాడు బాబాయ్ మంచి హుషారు మీద ఉన్నాడు మొత్తం అంటే నాకు అర్థమైంది ఎంతమంది ఉన్నారే మన ఇంట్లో మొత్తం అని అడిగిన అంటే బాబాయ్ ఉన్నదిరా బాబాయ్ వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు నేను వీళ్ళందరి మంది ఉన్నారు అని చెప్పేసి అన్నారనమాట నే అన్న ఎంత వచ్చినాయి అని అడిగిన సడన్గా నోరు జారింది రెండు లక్షల యాభై వేలు వచ్చినాయి బిడ్డ అన్నది రెండు లక్షల యాభై వేలు వచ్చినాయట మరి నే అన్న అట్లా తీసుకోవడం తప్పు కదనే అట్లా అట్లా తీసుకుంటారా మీరు అంటే మరి ఏం చేయాలరా వద్దనంగా బలవంతంగా చేతిలో పెట్టిపోతే వద్దా అంటారా ఎవరన్నా అని చెప్పేసి అన్నది అనమాట అట్లా డబ్బులు తోటి పని సార్ ఇయ్యాలి రేపు ఏముంది అంత డబ్బులు తోటే పని ఏదైనా కూడా డబ్బులు మంది అయితే మరి ఏది ఏమైనా కూడా మునుగోడులో ఉన్నటువంటి ప్రజానికం కొద్ది రోజులు కడుపు నిండా అన్నం తిన్నారు మంచిగా పైసలు ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర నిమ్మలంగా బ్రతకని ఒక నాలుగైదు నెలలు మంచిగా గడవని పూట గడవని వాళ్ళకు యా అలాగే శకుంతల గారు వచ్చారు మాట్లాడదాం హలో శకుంతల గారు నమస్తే అమ్మా ఎలా ఉన్నారు నిక్షేపంగా ఉన్నారా నిక్షేపం అంటే తెలుసా మీకు యాదగిరి నిక్షేపంగా అంటే మీకు తెలుసా దాని మీనింగ్ నాకు తెలియదు మీరు చెప్పండి నాకు తెలియకనే నిన్న అడుగుతున్నాయి యాదగిరి అడగండి నిక్షేపంగా ఇప్పుడు బేసుగ్గా కాదు నిక్షేపంగా అంటే మనము దాని మీనింగ్ మనం కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు ఇద్దరు చెప్పు చెప్పండి శ్రోతలు ఎవరైనా చెప్తారేమో లాస్ట్ కి ఫైన లాస్ట్ కి నేను చెప్తా నీకు నెక్ అంటే తెలుసా నెక్ నెక్ అంటే తెలియదు మెడ క్షే అంటే క్షే అంటే ఆరు పంగా అంటే తెలుసా 
నువ్వు <laughs> 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 అలాగే మన ఈరోజు మీకు కమలాసన్ అనగానే ఏం గుర్తొస్తుంది ఆ దగ్గర నీకు ఫేవరెట్ హీరోన్ ఆయన వీరో సార్ కమలాసన్ అంటే ఏదో పాట చాలా బాగున్నాయి సువి సువి సువాలమ్మ ఆ పాట ఆయనదే కదా అవును చాలా ఉన్నాయిలే ఇప్పుడు అయితే ప్రస్తుతం అయితే ఆ పాట అయితే గుర్తుకొచ్చింది ఆ పాట కూడా నాకు కూడా అదే పాట గుర్తొచ్చింది అంతేనా ఆ ఇంకా ఈ మేడ అన్నాడుగా మీకు మీకు ఏం పాట గుర్తొచ్చింది అమ్మా సోమొకడిది సోకొకడిది అందులో ఉంది అప్పు రేడి కల్లు అబ్బాయి కల్లు కుచ్చే గులాబీ ముల్లా పాట మేడం yes అమ్మా నీకు నాలెడ్జ్ బానే ఉంది ఆ దగ్గరి అంటే కుచ్చుతాయి అన్నమాట గులాబీ పువ్వులు అన్ని కూడా చాలా బాగుంటుంది సార్ ఆ పాట మేడం మరి ఏమన్నా పాట వినిపిస్తారామ్మా ఒక రెండు లైన్లే పాడండి అమ్మా నెక్స్ట్ పద్మజయ్ గారి షో అనే ఒకటి వస్తుందండి కొత్తగా అంటే మీకు తెలుసో తెలియదు అర్జ పద్మజయ్ గారు మాటే మంత్రం అని అందులో మీరు ఫుల్ సాంగ్ పాడొచ్చు అండి నెక్స్ట్ ఆ మేడం వస్తారు ఆ మేడంది కంప్లీట్గా పాటల షోనే అనమాట ఈగ మీరు ఖచ్చితంగా మేడంతో ఫుల్ సాంగ్ పాడాల్సిందే ఏంటి మేడం పాటల షో అన్నారు ఖచ్చితంగా నేను పాట పాడాల్సిందే అని చెప్పేసి ఆ మేడం కూడా సంగీతం అది ఇది అన్నీ వచ్చా అనమాట సరే ఇప్పుడు ఏం పాట పాడుతున్నారు కమలాసన్ గారిది అదేనండి సోకొకడిది సోకొకడిది ఒకసారి పాడండి అమ్మా చూద్దాం అబ్బో అబ్బో నే రేడు పళ్ళు అబ్బో నే రేడు పళ్ళు అబ్బాయి కళ్ళు అల్లో నే రేడు పళ్ళు పులుపెక్కే పోకల్లు కై పెక్కే ఆ కల్లు లేత కొబ్బరి నీళ్ళు ఓ మో గులాబీ ముళ్ళు గులాబీ ముళ్ళు ఎరుపెక్కే చెక్కిట్లు ఎదలో నా ఎక్కిట్లు కోరేది కొబ్బరి నీళ్ళు అబ్బో గులాబీ ముళ్ళు అమ్మాయి కళ్ళు చూస్తే గులాబీ ముళ్ళు సరదాలు చూస్తుంటే అబ్బా విరజాది విరబూసి పోతుంటే గిరజాల సరదాలు చూస్తుంటే అబ్బా విరజాది విరబూసి పోతుంటే నూను గుమిసాలు చేస్తుంటే మోసం నేతాల లేనమ్మా ఈ రోజు ముళ్ళు అబ్బాయి కళ్ళు అల్లో నే రేడు పళ్ళు వండర్ఫుల్ అండి మొత్తానికి అయితే మీరు పాట పాడేంత లోపు యాదగిరి నేను మంచిగా మాట్లాడుకున్నా మేడం ఓకే మంచి పాట వినిపించారు మన దాంట్లో ఓన్లీ పల్లవియే శకుతల గారు పల్లవి ఆమె ఆ మేడం దాంట్లో చరణం బట్ బట్ ఎనివే చాలా అంటే చాలా బాగా పాడారు మంచి పాట గుర్తు చేశారమ్మా థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండి సూపర్
అండ్ యాదగిరి నమస్తే ఉంటా మరి నేను మంచి అలాగే సర్ప్రైజ్ కాల్ ఒక జీవన్నారు బామ్మ ట్రై చేస్తా మామ ప్రశాంత్కి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు చెప్పండి అని చెప్పేసి అన్నారు ప్రశాంత్ సర్ప్రైజ్ కాల్ చేయండి మామ ప్రశాంతి ఈమె కేర్ హాస్పిటల్లో నాంపల్లిలో ఐసీఐసీఐ ఇన్ఛార్జ్ సిస్టర్గా వర్క్ చేస్తుంది సరే కాల్ చేసి మాట్లాడండి అన్నారు కేర్ హాస్పిటల్లో అంటే మరి పేషెంట్లు వాళ్ళందరూ ఉంటారు కదా ఏం చేద్దాం ఇట్లా ఒకసారి ట్రై చేద్దాం ఎందుకంటే వాళ్ళు బిజీగా ఉంటారు కదా డిస్టర్బ్ చేయకూడదు బట్ అయినా పర్లేదు ఒకసారి ట్రై చేద్దాం ఒక సిస్టర్కి మనం చెప్పడంలో తప్పేమో లోడింగ్ లోడింగ్ అని వస్తుంది ఏంటండి అది యా ఓ మ్యామే బిజీగా ఉన్నట్టు యా చిమ్మ పొడి శ్రీరామ్మూర్తి గారు వచ్చారు అయ్యా గురువు గారు నమస్కారం స్వాగతం సుస్వాగతం అండి చిమ్మ పొడి గారు అవునండి సమయం కూడా చాలా తక్కువగా ఉంది కార్తీక పౌర్ణమి నాడు ఏ శివుణ్ణో పరమేశ్వరుణ్ణు నారాయణ విష్ణుమూర్తిను గోవిందుణ్ణో చదువుకోవాలి నేరేడు పళ్ళు ఏంటి కళ్ళు ఏంటి పళ్ళు కళ్ళు ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఏమిటో నాకు అర్థం కాదు ఇందాక వింటున్నాను నేను మీరు బరే మంచి పాట సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు వినడానికి చాలా బాగుంది చెప్పండి మీరు చెప్పండి ముందు మీరు చెప్పండి శివుడికి ఆయన ఆయన ఏది కావాలని అడుగుతాడండి ఆయన భోళాశంకరుడు ఏది పెట్టినా కూడా తీసుకుంటాడు ఏది కాదనడు కొన్ని నీళ్లతో అభిషేకం చేస్తే చాలు పొంగిపోతాడు ఆయన అవునా శివుడి యొక్క కుటుంబం మనకు ఆదర్శవంతమైన కుటుంబం అవును ప్రపంచంలో భారతీయ కుటుంబ వ్యవస్థలో తల్లి తండ్రి అక్క అన్న కొడుకులు మనవాళ్ళు వీళ్ళంతా కలిసి కలిసి ఉండాలి సమష్టి కుటుంబంగా ఉండాలి సమష్టి కుటుంబంగా సమిష్టి అంటారు సమిష్టి తప్పు సమష్టి కుటుంబంగా ఉండాలి అనే వ్యక్తి కుటుంబాలు కాదు అనే ఉద్దేశం అనే ఆదర్శం శివుడి దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకోవచ్చు ఎందుకు ఆయన చూడండి ఆయన కుటుంబంలో ఏను ఒకవైపు ఏనుగు తొండం ఇంకోవైపు నెమలి ఇంకోవైపు ఎనుక ఇంకోవైపు సింహం ఇంకోవైపు పావు ఇవన్నీ కలిసి ఉన్నాయి చూడండి శివుడి యొక్క కుటుంబంలో మామూలు భార్య కుమారులు మామూలు కుమారస్వామి వీళ్ళే కాకుండా పక్షులు జంతువులు వీటిని కూడా కలిపి తన కుటుంబంలో కలుపుకున్నాడు అంటే ఎంత ఆదర్శవంతమైన కుటుంబం అట్లాగే కైలాస పర్వతం మీద ఒకసారి పార్వతి భోజనం చేసుకున్నారు కైలాస పర్వతం మీద కూర్చున్నారు తాంబూలం ఇచ్చింది తాంబూలం తీసుకున్నాడు సేవించాడు మన భాషలో మన శైలిలో అప్పుడు ఒక ఒక హాస్యోక్తి ఆడిందట పార్వతీదేవి ఏమనంటే నాకు తల్లి తండ్రి ఇద్దరు ఉన్నారు స్వామి నీ ఎక్క నీకెక్కడ ఉన్నారయ్యా తల్లిదండ్రి ఇంత అనాథమైపోయావు కదా అని పార్వతి ఎద్దే వాజిస్తుంది అవహేళనగా కాస్త సరసంగా సల్లాపంగా ఎగతాడిగా మాట్లాడింది అప్పుడు పరమశివుడే ఉన్నాడు తెలుసా అండి సరే బాగానే ఉంది నీకు తల్లిదండ్రి ఉన్నారు నాకు కానీ నాకు మామ అత్త ఉన్నారు నీకేరి మామ అత్త ఉన్నారా లేరు కదా అన్నాడు శివుడు ఎంత చమత్కారం చూడండి ఈ ఎంత చమత్కారం చూడండి అత్త మామలను కూడా తల్లిదండ్రులుగా చూసుకునేటువంటి వ్యవస్థ ఒక సంప్రదాయం మనకు మొదటి నుంచి శివుడి యొక్క కుటుంబం దగ్గర నుంచి మనకు కనపడుతుంది అనమాట దీని పద్యంలో నేను తాత్పర్యం చెప్పాను దీని పద్యంలో ఒకసారి వినిపిస్తాను వినిపించండి నాకుంతల్యు తండ్రియు కలరుగా నా ప్రాణనాథ నాకు తల్లియు తండ్రియు కలరుగా నా ప్రాణనాథ కట నీకేరి అని గౌరి స్వల్ప సరస స్నేహం కుసల్లాపము నాకు అత్తయు మామయు కలరుగా నారిమణి అయ్యయో నీకేరి అని జానవై పలికేదే నీ వింక జీవేశ్వర నాకు అత్తయు మామయు కలరుగా నారిమణి అయ్యయో నీకేరి అని 
జాన వై పరికదే నివింక జీవేశ్వర నివింక జీవేశ్వర చాలా అంటే చాలా బాగా చెప్పారు గురుగారు చాలా అంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది నువ్వు అలా తాంబూలం గురించి చెప్పావు కదా తాంబూలం గురించి ఏదో వచ్చింది గురుగారు అన్నం తిన్న తర్వాత అయితే ఈ తాంబూలం గురించి ఈరోజు మార్నింగ్ నేను బ్యాంక్ వెళ్ళానండి అయితే బ్యాంక్ వెళ్ళగానే ఆ బ్యాంక్ మేనేజరు బాగా అరుస్తూ ఉన్నాడు నా మీద అరే ఏమైందండి నేను మాట్లాడింది ఏమన్నా తప్ప అండి మీరు ఎందుకు అలా మాట్లాడుతున్నారు ఆ బ్యాంక్ మేనేజర్ ఏంటంటే పాన్ డీటెయిల్స్ చెప్పండి అన్నాడు ఆయన నేనేమన్నా ఆకు ఒక్క తమలపాకు సున్నం అని చెప్పేసి అన్న విపరీతంగా తిడుతూ ఉన్నాను అన్నాడు అన్న తమలపాకు ఒక్క సున్నం అండి ఆకు వీలుంటే ఇలాచి కూడా వేయండి పాన్ డీటెయిల్స్ అంటే నేను కొంచెం ఆవేశం కదా మరొక థ్యాంక్ యూ గురుగారు ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు సో అయితే మన సిస్టర్ ప్రశాంతి గారు సర్ప్రైజ్ కాల్ చేయమన్నారు చేద్దాం స్టిల్ బిజీ సో చంద్రగ్రహణం రేపు కార్తీక పౌర్ణమి జరుపుకోవచ్చా కార్తీక పౌర్ణమి రోజే చంద్రగ్రహణం ఉండడంతో పండుగ జరుపుకోవడంపై చాలామందికి సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి అయితే సూతకాలం ముందే పూజలు చేసుకోవాలని చెప్పేసి పండితులు సూచిస్తున్నారు గ్రహణం కంటే తొమ్మిది గంటల ముందే అంటే ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు సూతకాలం ప్రారంభమై సాయంత్రం ఆరు గంటల పదిహేను నిమిషాలకు ముగుస్తుంది గ్రహణం సాయంత్రం ఐదు గంటల ముప్పై రెండు నిమిషాల నుండి ఆరు గంటల పంతొమ్మిది వరకు ఉంటుంది పంతొమ్మిది నిమిషాల వరకు ఉంటుంది కాబట్టి ఉదయం ఎనిమిది గంటల ముందే పూజలు పూర్తి చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అంటున్నారు మనము ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి ఆరు ఆరు ఐదు గంటల ముప్పై రెండు నిమిషాల నుండి ఆరు గంటల పదిహేను నిమిషాల వరకు గ్రహణ టైంలో మరి నాకైతే డీటెయిల్స్ తెలియదు ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ మీరు ఎక్కడైనా డీటెయిల్స్ కనుక్కోండి సో నేను చెప్పిన డీటెయిల్స్ మాత్రము అవి అనమాట ఓకే అండ్ అలాగే ఇక ఒక విదేశీయులు భారతీయులను ఓడించారు సరదాగా ఎక్కడ తెలుసా రాజస్థాన్లో పుష్కర్ జాతరలో భాగంగా అక్కడి సంప్రదాయం ప్రకారం మట్కా రేసును నిర్వహించారనమాట అయితే ఈ రేసులో భారతీయ మహిళలతో పాటు ఆస్ట్రేలియాకు చెందినటువంటి యువతలు కూడా పాల్గొన్నారు నీరు ఉన్నటువంటి ఒక కుండను తలపై ఉంచుకొని ఇసుగలో పరిగెత్తే ఈ రేసులో ఆస్ట్రేలియాకు చెందినటువంటి తన ఇలా ఫస్ట్ ప్లేస్లో నిలవగా భారతీయ మహిళలు వెనకబడ్డారు ఇక మ్యూజికల్ చైర్ పోటీల్లో అజ్మీర్ నివాసి సుశీలా చౌదరి గెలుపొందారనమాట అంటే ఏం లేదు ఒక నీరు ఉన్నటువంటి కుండను తల మీద ఉంచుకొని ఇసుగలో పరిగెత్తాలన్నమాట ఆస్ట్రేలియా వాళ్లే వచ్చేసారు కంగారు కంగారుగా పరిగెత్తుంటుందా ఎస్ ఇటువంటి ఇది చేస్తూ ఉండాలండి ఇటువంటి చేస్తూ ఉండాలి అలాగే నెల రోజుల్లో రెండు గ్రహణాలు గతంలో భారీ నష్టం మరి ఇప్పుడు నెల రోజుల్లో రెండు గ్రహాలు రావడం వల్ల అరిష్ట సంకేతం అని కొందరు జ్యోతిష పండితులు హెచ్చరిస్తున్నారు మహాభారత యుద్ధానికి ముందుగా పదిహేను రోజుల్లో రెండు గ్రహణాలు రాగా నాడు చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోయారు ఈసారి కూడా దీపావళికి సూర్యగ్రహణం దేవ దీపావళి అంటే కార్తీక పౌర్ణమికి చంద్రగ్రహణం ఉండడంతో ఇది కొన్ని రాసుల వారు మీకు ఏ ప్రభావం చూపుతుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు నో ప్రాబ్లం అలాగే ఇక ఎలాంటి పాత్రలోనైనా ఇట్టే ఇమిడిపోయి తన నటనతో కోట్లాది మంది ప్రేక్షకుల మదిని దోచుకున్నటువంటి విశ్వనటుడు కమలాసన్ గారు అరవై ఎనిమిదవ బర్త్డేను జరుపుకుంటున్నారు ఈ సందర్భంగా సోషల్ మీడియాలో ఆయనకు చాలా అవన్నీ కూడా వస్తున్నాయన్నమాట విషయస్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్ అన్నీ కూడా చెప్తూ ఉన్నారనమాట ఓకే అలాగే జాబ్స్ అన్నీ కూడా కట్ చేస్తున్నారంటే ఏమైంది వీళ్లకు ఊకే ఈ జాబ్స్ ట్విట్టర్ వాళ్ళు ఎవరు తీసుకోమన్నాడు ఆయనను ఎందుకు ఇట్లా కట్ చేస్తున్నాడు మళ్ళీ ట్విట్టర్ ఎంప్లాయీస్ని మళ్ళీ ఎందుకు హైర్ చేస్తున్నారు ఏదో జరుగుతుంది మొత్తానికైతే అలాగే బ్రిటన్ మొదటి హిందూ ప్రధానిగా గర్వపడుతున్నా అని చెప్పేసి రిషి తెలిపారు పీఎంగా తాను ఎన్నికవడం బ్రిటన్లో భిన్నత్వానికి నిదర్శనం అని చెప్పేసి అన్నారు ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు డౌనింగ్ స్ట్రీట్లో దీపావళికి దివ్యలు వెలిగించాను 
అలా చేయడం మన దేశం ఎంత అద్భుతమో చాటి చెప్పింది అని చెప్పేసి పేర్కొన్నారన్నా ప్రస్తుత సంక్షోభ సమయంలో దేశాన్ని నిలబెట్టడానికి సరైనటువంటి వ్యక్తి అని అభిప్రాయపడుతున్నారు ఓకే అండ్ అలాగే గనిలో చిక్కుకొని కాఫీ పొడితో తొమ్మిది రోజులు బతికారట కాఫీ పొడితోటి అమ్మ కాఫీ పొడిలో ఇంత పవర్ ఉందా దక్షిణ కొరియాలో ఒక జింగ్ గని కూలిపోవడంతో యాభై ఆరు అరవై రెండేళ్ల వయసున్న ఇద్దరు కార్మికులు నూట తొంభై మీటర్ల లోతులో చిక్కుకున్నారు ఓకే తొమ్మిది రోజుల అనంతరం వాళ్ళిద్దరిని సురక్షితంగా అధికారులు బయటకు తీసుకొచ్చారు వారు తమ వెంట తీసుకెళ్లినటువంటి కాఫీ పొడి లోపల కారినటువంటి నీళ్లను తాగుతూ ప్రాణాలు నిలబెట్టుకోవడం విశేషం కార్మికుల ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉందని వైద్యులు చెప్తున్నారు ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ అద్భుతమని దేశాధ్యక్షుడు యున్సుక్ పేర్కొన్నారనమాట చక్కగా కాఫీ పొడి తీసుకెళ్లారు వాటర్ కలుపుకున్నారు తాగారు ఓకే అది బ్రెయిన్ కొంచెం యాక్టివేట్ చేస్తూ ఉన్నది మొత్తానికి అయితే అటిటి చేసి ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు అందుకోసం ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను ఒక కాఫీ పొడి ఎప్పుడు మన దగ్గర ఉండాలండి ఉంటేనే బాగుంటుంది ఓకే అండ్ అలాగే మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్కి పుట్టిండో శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు ఆయన మాటలు ఆయన సినిమా అదొక అద్భుతం ఓకే నాకు చాలా అంటే చాలా ఇష్టం ఆయన మాటలన్నా ఆయన ప్రతీది ఒక మామూలు టీచర్ ఒక మామూలు లెక్చరర్ ఆయన పని ఆయన చేసుకోకుండా ఒకరోజు ఉన్నట్టుండే హైదరాబాద్ వచ్చేసి ఒక చిన్న రూమ్ తీసుకొని ఆ రూమ్లో కష్టపడి తినడానికి కూడా సరిగా భోజనం లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన లైఫ్ ఎలా స్టార్ట్ అయిపోయింది ఎలా ఈరోజు త్రివిక్రమ్ గారి దర్శకత్వంలో ఒక్క సినిమా అయినా చేయకపోతనా అని చెప్పేసి ఎంతమంది హీరోలు వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు దట్స్ రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్ ఓకే అండ్ అలాగే ఇక రేపటి తెల్లారుందోయ్ మామ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అలాగే ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉద్యోగులపై వేటు చాలామందిని ఈ మధ్య చూస్తూ ఉన్నాం నాకు తెలిసిన వాళ్ళు చాలామంది ఫేక్ సర్టిఫికేట్స్ కొనేస్తున్నారు మార్కెట్లో లక్షలు రెండు లక్షలకు మూడు లక్షలకు అట్లా వచ్చేస్తున్నాయి ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ కొనేస్తున్నారు జాబులు తెచ్చుకుంటున్నారు విదేశాలకు వెళ్తున్నారు సెటిల్ అవుతున్నారు సో మరి ఎలా ఏంటి కాస్త జాగ్రత్తగా ఉద్యోగం వచ్చినప్పుడే మళ్ళీ రియల్గా ఆన్లైన్లో అయినా ఇండ్లోనో అయినా మంచి ఎగ్జామ్ రాసి అప్పటి వరకు రెడీగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకంటే మళ్ళీ సడన్గా ఉద్యోగం పోతే చాలా ఇబ్బంది అయిపోద్ది మాకు తెలిసిన ఒక బాబాయ్ ఇట్లనే ఆర్టీసీలో జాయిన్ అయ్యాడు టెన్త్ క్లాస్ ఏదో పెట్టేసి ఓ పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన జాబ్ పోయిందనమాట ఎవడో అనమాట బస్ ఆఫ్ అంటే ఆపలేదో ఏందో నువ్వు బస్ ఆఫ్ అంటే ఆపవారా అని చెప్పేసి వాడు కంప్లీట్ చేయండి నెక్స్ట్ టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికేట్ లేదు సార్ అని చెప్పేసి అంటే ఎంక్వైరీ మొత్తం జరిగి జాబులు పోయినాయి అనమాట చాలామంది పోయినాయట సో ఈ ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ని మనం ఎప్పుడు కూడా నమ్మొద్దండి ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్తో ఉద్యోగాలు పొందుతున్న వారిని గుర్తించినటువంటి ప్రముఖ ఎంఎన్సీ కంపెనీ యాక్సెంచర్ భారత్లో పలువురిని ఉద్యోగం నుంచి తొలగించింది మా సంస్థలో ఉపాధి పొందేందుకు మోసపూరిత కంపెనీల నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్ డాక్యుమెంట్లు అందించి అందించినట్లు గుర్తించాం అలాంటి వారిని తొలగించాం దీని ద్వారా మా క్లయింట్లకు అందించే మా సేవలపై ఎలాంటి ప్రభావం పడకుండా చర్యలు తీసుకున్నామని చెప్పేసి సంస్థ వెల్లడించిందనమాట సో ఇటువంటి వాటిని మనం కాస్త జాగ్రత్తగా ఉంచుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఓకే అండ్ అలాగే ముప్పై హలో 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 నమస్తే అండి నమస్తే మామ ఎలా ఉన్నారు నేను ఫెంటాస్టిక్ మేడం మీరు ఎలా ఉన్నారు పద్మజ గారు ఈ రోజు నా షో కి కాల్ చేసినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉందండి నా షో కి కాల్ చేయడమా లేకుంటే మీ షో కి మీరు కాల్ చేసారా మీ షో టైం అయిపోయింది ఇక నా షో మొదలు పెడదామని చేశాను అవునా మీకు ఒక మంచి విషయం చెప్తానండి బిఫోర్ సైన్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియాలో ఓ రిపోర్టర్ సంబంధించినటువంటి వీడియో ఒకటి వైరల్ అవుతుందండి వీడియోలో రిపోర్టర్ ఛానల్ కు లైవ్ రిపోర్ట్ ఇస్తుండగా ఒక పక్షి అతని భుజంపై వాలిందట అయినప్పటికీ ఆయన రిపోర్టింగ్ ఆపలేదు ఇంతలోనే రిపోర్టర్ చెవిలో ఉన్నటువంటి ఇయర్ బడ్ ను ఆ పక్షి నోటితో తీసుకెళ్లి ఎగిరిపోయిందట ఇదంతా లైవ్ లో టెలికాస్ట్ కావడం నెట్టింటే వైరల్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఇయర్ పాడ్స్ ఆ పక్షికి బాగా నచ్చినట్టు ఉన్నాయి అంతేనా అండ్ మీకు విషయం తెలిసో తెలియదు మొన్న ఒక వీడియో చూశాను నేను 
ఒక మ్యూజిక్ కి ఆవు డాన్స్ చేస్తుందండి ఒక మ్యూజిక్ కి ఆవు డాన్స్ చేస్తుంది సో అలా అనమాట యా అండ్ అలాగే కాంతార మూవీ చూసారా మీరు చూడాలి కదా కాంత కాంతార మూవీ డైరెక్టర్ రిషబ్ శెట్టి సినిమాల్లోకి రాకునే ముందు చాలా కష్టాలు పడ్డారట తాజాగా ఆయన మరికొన్ని ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయాలు కూడా వెల్లడించాడు అనమాట సినిమాల్లోకి రాకముందు గడ్డుకాలం ఎదుర్కొన్నానని కనీస అవసరాల కోసం వాటర్ క్యాన్లు అమ్మినట్లు ఆయన గుర్తు చేసుకున్నాడు అనమాట హోటల్లో కూడా పనిచేశాడట ఆయన అయితే ఈరోజు త్రివిక్రమ్ది పుట్టినరోజు అండి త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారిది అలాగే అనుష్కది పుట్టినరోజు అనమాట అయితే నేను త్రివిక్రమ్ గారికి చెప్పదాం అనుకుంటున్నా అనుష్క నన్ను పెట్టి ఒక మంచి సినిమా తీయండి సార్ చాలా బాగా ఇట్టా ఫట్ట ఇంకా తీయాలి కదండి ఎవరు నేనా నేను ఒప్పుకుంటా నాకేం ప్రాబ్లం లేదు అవును అనుష్క అనుష్క ఒకవేళ నేను యాక్ట్ చేస్తా అంటే త్రివిక్రమ్ గారు ఒప్పుకుంటారు కదండి ప్రాబ్లం ఏమన్నది అందులో అందుకే ముందు అనుష్క గారిని ఒప్పించండి ఓ అనుష్క గారిని ఒప్పించాలి ఏమున్నది త్రివిక్రమ్ డైరెక్షన్ లో నేను హీరోగా అనుష్క హీరోయిన్ గా చేస్తే బాగుంటుంది కదా ఒకవేళ నేను చేస్తే మీరు మీ ఫ్యామిలీ అందరు కూడా వచ్చి చూస్తారా సినిమా ముందు తీయండి మామా తర్వాత చూద్దాం అబ్బు బరద ఆల్ైట్ మేడం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి షో ఇచ్చేస్తాను ఒక వన్ మినిట్ లో అండ్ గ్యాప్ తర్వాత నేను మళ్ళీ షో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను బాబా యా ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్స్ తర్వాత షో చేయడానికి విచ్చేసినటువంటి పద్మజ గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం అండ్ రెగ్యులర్ గా చేస్తూ ఉండండి మేడం ఏ రోజు చేస్తున్నారు షో ఇంతకు ముందు ఫైవ్ డేస్ చేసేదాన్ని వారానికి ఐదు చేసేదాన్ని ఇప్పుడు మూడు రోజులే చేస్తాను ఓకే సోమవారం బుధవారం అండ్ శుక్రవారం శుక్రవారం ముచ్చటగా మూడు రోజులు చేస్తారనమాట వండర్ఫుల్ అండి నో ప్రాబ్లం యువర్ మోస్ట్ వెల్కమ్ పద్మజ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మ్యామ్ సో మై డియర్ మామాజ్ ఇన్ మామీస్ ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది రేపటి తెల్లారుందో మామ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం అండ్ ప్లీజ్ వెల్కమ్ టు పద్మజ గారికి చాలా రోజుల తర్వాత వస్తుంది అందరు కూడా కాల్ చేసి ఆమెతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయండి స్టేట్ యూన్